ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂളായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജി ബോർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറേ അധികം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ ലഭിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറേ അധികം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പണായി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം നമ്മുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ എന്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മേളിൽ കാണാം കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് വലുതാക്കാം സൈസ് ചെറുതാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഈ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഹെയർട്ടിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാണിക്കുന്ന കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് വേട്ടയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റിഡോ ആരോചനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വെറുതെ സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് വലുതാക്കാം സൈസ് ചെറുതാക്കാം നമുക്കിത് ഈ ടൈലോ ബോസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ പതുക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർട്ട് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മുകളിലേക്ക് സൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പലതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൂൾ ക്രോപ്പ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന വോയിസ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് 
പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലോക്ക് ഉള്ള ഫോണിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാട്സപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈവസി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രൈവസി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺലോക്ക് വിത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ആകുന്ന സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലോക്ക് ആകുക അത് ആഫ്റ്റർ വൺ മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഷോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എനേബിൾ ആയിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വാട്സപ്പ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് തുറക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കൂൾ ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഒന്നും വേറെ ആർക്കും കാണാൻ കാണണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ മെമ്മറി ഫുള്ളാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിന് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് പോവാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമുക്ക് ആർക്കാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമുക്കിത് ഫ്രീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇവിടെ ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസ് ആണ് വീഡിയോസ് ആണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് അവർ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വരും ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയച്ച മെസ്സേജ് അവർ കിട്ടി അവർ റീഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റീഡ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റീഡ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചവരുടെ ഫോണിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ മെസ്സേജ് വായിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അവർ മെസ്സേജ് കണ്ട് പക്ഷേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവർ വായിച്ചില്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഉള്ളൂ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് അവരറിയാതെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പൺ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ വന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാത്ത ആൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അയച്ച മെസ്സേജും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക്
ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്ക അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപോലെ ഉള്ള ഫോട്ടോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇടാം ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആകാം റെക്കോർഡ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ പല കളറിലുള്ള ഞാൻ സ്ക്രോൾ ബാർ വരും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് ഈ കളർ ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കളർ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമായ സ്റ്റിക്കർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറി മാറി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജി എഫ് ആഡ് ചെയ്യാം വേറെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ ഇനി പത്താമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെർസേഷൻ ടൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കോൺവെർസേഷൻ ടോൺസ് കോൺവെർസേഷൻ ടോൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ടോൺ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ വാച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചില സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസാറ്റിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നീട് വാട്സപ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ടോൺ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി തോന്നും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ടോൺസ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെപ്പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഫേസ്ബുക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞാൻ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സൈഡിൽ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ